हेलो दोस्तों स्टडी मूड में आपका स्वागत है डेली हम लोग 25 क्वेश्चन देखते हैं आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं 25 क्वेश्चन होगा आपको क्वेश्चन सॉल्व कर कर कॉमेंट बॉक्स में बताना है कि कितना क्वेश्चन सही किए आपने केंद्रीय मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है तो जो भी केंद्रीय मंत्रिमंडल होता है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है किसके प्रति उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति संसद का पाठ है लोकसभा संसद का कौन कौन से मिलकर संसद बनता है तो एक होता है लोकसभा एक होता है राज्यसभा और एक राष्ट्रपति होते हैं तीनों के मिलकर संसद बनता है जो जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है यहाँ पर देखिए केंद्रीय मंत्रिमंडल डेरा है जो केंद्रीय मंत्रिमंडल होगा वो किसके प्रति उत्तरदायी हो जाएगा तो लोकसभा और अगर राज्य का मंत्रिमंडल होगा तो वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है क्योंकि इसमें प्रत्यक्ष रूप से चुनकर हम लोग अपना प्रतिनिधि भेजते हैं राष्ट्रपति के लिए पैंतीस वर्ष उम्र चाहिए और उपराष्ट्रपति के लिए भी पैंतीस वर्ष उम्र चाहिए और राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो उपराष्ट्रपति ही होते हैं और लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं अभी हैं वो सुमित्रा महाजन है अब देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भारत में प्रीटिक पेस की शुरुआत किस वर्ष हुई थी कभी कभी यहाँ पर पंद्रह दिया रहता है और सटीक जो होगा वो पंद्रह होगा पुर्तगाली सबने गोवा में सबसे पहले एक पुस्तक के छापा था तो यहाँ पर अगर संतावन या छप्पन दिया रहता है पंद्रह से संतावन संतावन ही मुख्यतः होता है लेकिन छप्पन इस ऑप्शन में है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा पंद्रह हो जाएगा पंद्रह में पानीपत के द्वितीय युद्ध भी हुआ था यह भी याद रखिएगा और जो प्रथम युद्ध हुआ था वो पंद्रह आप खुद ही जानते हैं बाबर द्वारा हुआ था पंद्रह में क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस स्थान पर हुई थी जो जो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था ना वो उर्वेला नामक स्थान पर हुआ था उर्वेला एक थोड़ा सा जंगल था वहां पर अच्छे अच्छे पेड़ पौधे थे और अच्छे अच्छे फूल थी तो वहीं पर ये बोध गया जो है बोध जो गया है ना वहीं पर बुद्ध को जिसको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी गया बोध गया दिया रहता है बोध गया दिया रहता है बार बार वहीं पर क्वेश्चन आप लगाते हैं पर उसके ही समीप ये स्थान है उर्वेला तो उर्वेला या बोध गया दोनों एक ही है ठीक तो तीन के आंसर हो जाएगा डी सारनाथ में वो प्रथम उपदेश दिए थे अब देखिए बुद्ध गौतम बुद्ध से बार बार क्वेश्चन आ जाते हैं तो मैंने सोचा क्यों नहीं बीस पच्चीस क्वेश्चन मैं आपको गौतम बुद्ध से करा दूँ तो ये जल्दी जल्दी क्वेश्चन देख लेते हैं गौतम देखिए बुद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे इन्होंने एशिया का ज्योति पुंज भी कहा जाता है तो पूछ देगा कि एशिया के ज्योति पुंज किसे कहा जाता है तो गौतम बुद्ध को कहा जाता है गौतम बुद्ध का जन्म पंद्रह ईस्वी पूर्व में हुआ था बीच में साक्य गढ़ राज्य के तत्कालीन राज्य राजधानी कपिल के निकट लुम्बनी जो नेपाल के तराई वाला भाग है लुम्बनी में हुआ था इनका जन्म ठीक इनका पिता सिदोषण साक्यगढ़ के मुखिया था पूछ सकता है कि सिदोषण जो इनके पिता थे किसके तो साक्यगढ़ के मुखिया थे सिद्धार्थ के जन्म के सात दिन बाद ही उनकी माँ कौन माया देवी माया देवी का क्या हो गया था ध्यांत हो गया था इसलिए वो अपने मौसी के पालन में रहे थे सिद्धार्थ की सौतेली माँ सौतेली या माँ या मौसी कह सकते हैं प्रजापति गौतमी ने उनका पालन किया था जो उनको पाला था इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था सिद्धार्थ का सोलह वर्ष की उम्मीद में दंड पहाड़ी साक्य की कन्या यशोधरा से शादी हुआ था किसके साथ यशोधरा के इनकी वाइफ का नाम यशोधरा था इनके पुत्र कौन हुआ था तो राहुल हुआ था ये भी याद रखिएगा इनके पुत्र का नाम राहुल था सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु से सैर करने के लिए निकले तो उन्होंने चार दृश्य को देखा जो उनका दिमाग परिवर्तन कर दिया चार दृश्य कौन थे बूढ़ा व्यक्ति एक बीमार व्यक्ति एक लाश मैंने सौ और एक सन्यासी ये चार जब देखे ना तो इनका दिमाग परिवर्तन हो गया संसारिक समस्याओं से दुख होकर सिद्धार्थ ने 29 साल की आयु में घर छोड़ दिया जिसे बुद्ध धर्म में महाभय निष्क्रमण कहा जाता है तो पूछ सकता है कि महाभय निष्क्रमण किसे कहा जाता है यूपीएससी तक क्वेश्चन इसने बनाया छोड़िए ना आप छोटे छोटे एग्जाम तक ये ग्रुप ए लेवल तक एग्जाम के ये क्वेश्चन बनाते हैं कि महाभय भय निष्क्रमण किसे कहा जाता है और कितने वर्ष की उम्र में ये गौतम बुद्ध ने गृह त्याग किया था गृह त्याग के बाद बुद्ध ने वैशाली के अलार अलार कलाम से किससे वैशाली के अलार कलाम से संख दर्शन की शिक्षा ली थी अलार कलाम जो थे वो प्रथम गुरु थे किसके सिद्धार्थ के अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रक रामपुत्र से शिक्षा करी किससे तो रुद्रक रामपुत्र से शिक्षा ग्रहण करी थी ये राजगीर के थे उर्वेला के उर्व देखे उर्वेला है ना यहाँ पर दिया हुआ उर्वेला के सिद्धार्थ को कंडिन बापा भाधिया महानामा और असनामी नामक पांच साधु भी मिले थे ठीक ये पांच साधु भी मिले थे बिना अन जल ग्रहण के छह साल के कठिन सफत्या के बाद पैंतीस वर्ष की आयु में देखिए उन्तीस वर्ष की आयु में घर छोड़े थे और फिर छह साल तक कठिन तपस्या किए पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे ये कहाँ है तो गया में ही निरंजना नदी के किनारे पेड़ पीपल के वृक्ष के नीचे बोधि वृक्ष अब बोला जाता है इसे बोध गया में आप जाइएगा तो दिखाई देगा नीचे सिद्धार्थ की ज्ञान की प्राप्ति हुआ था ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ ने बुद्ध धर्म नामक से जाने जाने लगे जिस जगह उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई उसे बोध गया नाम से जाना जाता है जहां उनकी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था सारनाथ में दिया था दिया था जिसे बुद्ध बुद्ध ग्रंथों
बुद्ध ने अपने स्वार्थिक उपदेश कौशल देश की राजधानी सरस्वती में दिए थे ये क्वेश्चन आपको आएगा आगे तो ये सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए थे सरस्वती में दिए थे इनके प्रमुख अनुयायी शासक थे बिंबिसहार प्रसन्नजीत और उदयन ये क्वेश्चन यूपीएससी ने बनाया था चार शासक के नाम दे दिया था और पूछ दिया था कि इसमें कौन से उनके अनुयायी शासक थे तो प्रसन्नजीत उद्यन और बिंबिसार थे बुद्ध की मृत्यु 80 साल की उम्र में कुशीनारा में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हुई थी जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है महापरिनिर्वाण किसे कहा जाता है तो बौद्ध की जब मृत्यु हो गया था उसे ही महापरिनिर्वाण हुआ था वो किसके कारण हुआ था तो बुद्ध द्वारा 80 साल की उम्र में कुशीनारा में चुंद द्वारा अर्पित भोजन जो विशैला भोजन था उसके कारण हुआ था मलो ने बेहद सम्मान पूर्वक बुद्ध बुद्ध के अंत्योष्टि संस्कार की किसने मलो ने ठीक एक अनुसूरित के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर को अवशेषों को आठ भागों में बांटकर उन पर आठ स्तूपों का निर्माण किया गया और जबकि सबसे बड़ा स्तूप कौन है सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है ये भी याद रखिएगा बुद्ध ने जन्म और मृत्यु की तिथि की चीनी परंपरा को कटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया था किस अभिलेख पर तो चीनी परंपरा के कटोन अभिलेख पर अपना मृत्यु और जन्म को जो उनका विश्लेषण किया जाता है बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान पाली त्रिपटक से मिलते हैं किससे मिलते हैं पाली में लिखा हुआ है त्रिपकट से मिलती है ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है किस भाषा में लिखा हुआ है ये क्वेश्चन आ जाता है बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी है और इसे आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है जो इसका है अनिश्वरवादी है और इनसे इन आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है कि आत्मा क्या ये परिकल्पना नहीं किया था हाँ लेकिन इनको पूर्व जन्म में विश्वास था बुद्ध धर्म को क्या था कि पूर्व जन्म में विश्वास था कि फिर एक बार जन्म होगा या पूर्व जन्म लोगों का होता है त्रिशा से शिव हो जाने के बाद अवस्था में ही बुद्ध ने निर्माण कहा था देखिए जो तृष्णा होता है ना दुख से अगर आप निकल जाते हैं मतलब छिड़ हो जाते हैं तो उसे बुद्ध ने निर्वाण कहा है मतलब कि आप निर्वाण प्राप्त कर लेते हैं बुद्ध के अनुवाई दो भागों में भी विभाजित थे भिक्षुक भिक्षुक किसे कहते थे तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन लोगों ने संन्यास लिया उन्हें भिक्षुक कहा जाता है उपासक गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म के अपनाने वाले को उपासक कहा जाता है इनकी निम्नतम आयु कितनी होती होनी चाहिए थी पंद्रह वर्ष होने चाहिए थे ये भी याद रखिएगा बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने का उपसंपदा कहा जाता है जो बौद्ध संघ में प्रविष्ट होते हैं उन्हें उपसंपदा कहा जाता है प्रविष्ट बौद्ध धर्म के तीन रत्न है क्या है प्रविष्ट होने के लिए बौद्ध धर्म में बुद्ध धम और संघ ये याद रखेगा बुद्ध धम संघ पूछ सकता है किस धर्म से है तो बौद्ध धर्म से है चतुर्थ बौद्ध संगीत के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया था चौथा बौद्ध संगीत जो हुआ था हिनायन और महायायन हुआ था ये धार्मिक जुलूस सबसे पहले बौद्ध धर्म में ही निकाला गया था जो धार्मिक जुलूस अभी निकाला जाता है ना तो सबसे पहले किस धर्म में निकला गया था तो बौद्ध धर्म में बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्यौहार बैसाख पूर्णिमा है जिसे इसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है ठीक पूर्णिमा बहुत इंपॉर्टेंट है बौद्ध धर्म में बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्यौहार बैसाख पूर्णिमा बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है बौद्ध धर्म ने संसारिक दुखों के संबंध में चार आर सत्यों को उपदेश दिया है जो संसारिक दुख है किसके कारण आते हैं वो है दुख दुख समुदाय दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिशब्दा अगर इस इसे आप फॉलो कर कर चलते हैं तो आपको आसानी से कोई भी मंजिल प्राप्त हो जाती है सांसारिक दुखों के मुक्ति के लिए बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात की अष्टांगिक मार्ग पूछ सकता है किससे है रिलेटेड तो बौद्ध धर्म से है और इन्होंने क्या क्या किया था इसमें समयक दृष्टि समयक संकल्प समयक वाणी समयक कर्मात समयक अजीव समयक व्यायाम समयक स्मृति और समयक समाधि मतलब ये टाइमली अनुसार करना है ठीक ये जो आठ है अभी आप स्टूडेंट अपने लाइफ में ये उतार लीजिएगा तो बहुत आगे जाइएगा बुद्ध धर्म के अनुसार अष्टांडिंग मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य ने भय त्रिष्टा न नष्ट हो जाते हैं जो ये आठ मार्ग जो बताए अगर वो करते हैं तो त्रिष्टा या भय जो भी होता है वो नष्ट हो जाती है और उसे निर्माण की प्राप्ति हो जाती है फाइनली बुद्ध के निर्माण प्राप्ति के लिए दस चीजों पर जोर दिया था अहिंसा जो दस चीज थे ये क्या था अहिंसा सत्य चोरी ना करना किसी भी प्रकार के संपत्ति ना रखना शराब का सेवन न करना और समय भोजन न करना सुगत बिस्तर पर न सोना और धन का संचय ना करना महिलाओं से दूर रहना नित्य ज्ञान आदि से दूर रहना ठीक ये सब जो है अगर आप स्टूडेंट जीवन से व्यतीत कर रहे हैं या बौद्ध जो आप दस ये जो बताए तरीका अगर इससे दूर रह रहे हैं तो आपको निर्वाण की प्राप्ति बहुत जल्द हो जाएगी बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया था मध्यम मार्ग न कि सबसे ऊपर या सबसे नीचे नहीं मध्यम मार्ग वाला अपना अपनाइए ठीक और ईश्वरवाद के संबंध में बौद्ध और जैन धर्म में समानता है क्योंकि ईश्वर को नहीं मानते देखिए जातक कथा प्रदर्शित करती है कि बोधि सत्व का अवतार मनुष्य के रूप में हो सकता है और पशुओं के रूप में भी जो भी बौद्ध का हो सकता है उनका दोनों में हो सकता है बोधि सत्व का बोधि सत्व के रूप में पूर्व जन्मों में दृढ़ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने साक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया किसके जो साक्य मुनि के रूप में अंतिम जन्म प्राप्त किया था स्वाधिक बुद्ध मूर्तियां का निर्माण गंधार शैली के अंतर्गत किया जाता था लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी लेकिन सबसे ज्यादा किसके अंतर्गत
एशिया बैंक जो एशिया के बैंक है बैंक विकास बैंक है उसका मुख्यालय कौन है एशिया विकास बैंक का मुख्यालय मनीला में पड़ता है फिलीपींस की राजधानी मनीला ये याद रखिएगा मानव हृदय में कितने बल्ब हैं जो मानव हृदय में बल्ब हैं उसकी संख्या चार है ये क्वेश्चन करा चुका हूँ ये भी याद रखिएगा गौतम बुद्ध द्वारा ज्ञान की प्राप्ति की घटना क्या कहलाती है मैंने अभी ही बताया कि गौतम बुद्ध द्वारा ज्ञान की जो प्राप्ति हुई है वो क्या कहलाती है तो इसे संबोधि कहा जाता है बोधि वृक्ष भी याद रखिएगा इसी से रिलेटेड जो बोध गया में है और बोध गया में ही इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती है तो जो मानव शरीर में जो बचपन का होता है ना बच्चे जब जन्म लेते हैं उस समय तीन सौ हड्डियां पाई जाती है लेकिन ये बड़ी होने पर जुटती जाती है एक दूसरे से हड्डियां जुटती जाती है तो ये लास्ट में कितने बच जाते हैं तो दो हो जाते हैं ठीक तो दो आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप किस वर्ष अपनाया गया था जो राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप है ना वो किस वर्ष अपनाया गया था तो ये अपनाया गया था 22 जुलाई उन्नीस को याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था तो मैंने ये क्वेश्चन आपको बताया कि गौतम बुद्ध ने सबसे पहला उपदेश अपना सारनाथ दिया था ये कहाँ है बनारसी के निकट स्थित है ठीक गौतम बुद्ध ने स्वार्थिक उपदेश कहाँ दिए थे तो जो स्वार्थिक उपदेश दिए थे गौतम बुद्ध ने वो सिरावस्ती में दिया थे सिरावस्ती में दिए थे गौतम बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश और ये पाली भाषा में देते थे सिंपल भाषा में वंदे मातरम किस आंदोलन का शीर्ष गीत है जो वंदे मातरम आंदोलन लिया गया था इस किसका लिया गया था तो उन्नीस से स्वदेशी आंदोलन शुरुआत किया गया क्योंकि इसी समय बंगाल का विभाजन हो चुका था और इसी समय स्वदेशी आंदोलन का शुरुआत किया गया था तो वंदे मातरम उसी शीर्षक गीत बना था स्वदेशी आंदोलन में एंटीमोलॉजी एंटीमोलॉजी किसका अध्ययन करता है तो एंटीमोलॉजी में जो हम अध्ययन करते हैं एंटीमोलॉजी में वो कीटू का अध्ययन करते हैं तो बारह के आंसर ए हो जाएगा ये जरूर आप बताइए कि आपने कितना क्वेश्चन लगाया है कमेंट बॉक्स में किस अनुच्छेद के तहत निशुल्क और अनुवार शिक्षा के अधिकार को प्रावधान है जो निःशुल्क और अनुवार शिक्षा का प्रावधान जोड़ा गया था वो दो में एक आया था और उसे जो जोड़ा गया था वो दो में जोड़ दिया गया था संविधान संशोधन कर कर जो दो के अधिनियम द्वारा दो एक्ट बन गया था ठीक जो कानून बन गया था 2010 में तो ये पूछ रहा है कौन से तो आर्टिकल ए इक्कीस के ए एक फंडामेंटल राइट है छह प्रकार के फंडामेंटल राइट है पहले सात था संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया ठीक उन्नीस में चौचा संविधान संशोधन द्वारा तो अनुच्छेद इक्कीस के ए में यह है क्या है निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा के मतलब ये चौदह वर्ष तक ही है छह वर्ष से चौदह वर्ष तक ही है ये निःशुल्क शिक्षा भारत में राष्ट्रीय पशु कौन है जो भारत का राष्ट्रीय पशु है ना वो बाघ है याद रखिएगा भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है हिरोशिमा पर जो बम गिराए थे वो लिटिल बॉय और फैट मैन गिराए थे यहां पर देखिए वो लिटिल बॉय फैट मैन छह अगस्त और नौ अगस्त उन्नीस सौ पैंतालीस को गिराया गया था ठीक अमेरिका द्वारा जो परमाणु बम है तो यहाँ पर हिरोशिमा पर गिराए गए बम की यहाँ पर है लिटिल बॉय देखिए यहाँ फैट बॉय दिया यहाँ पर फैट मैन होना चाहिए अगर रहता तो यही आंसर हो जाता लेकिन यहाँ पर बॉय दिया हुआ तो लिटिल बॉय और फैट मैन नामक दो बम गिराया गया था भारतीय स्थल सेना के उत्तरी कमांड का मुख्यालय कहाँ है जो भारतीय स्थल सेना के उत्तरी कमांड है ना उसका मुख्यालय उधमपुर में पड़ता है कहाँ पर उधमपुर में पड़ता है थियोसोफिकल सोसाइटी के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ पर है जो इसका अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय है वो अंडायर में है कहाँ है अडयायर में है याद रखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक भय की धातु किसे कहा जाता है तो सबसे जो मजबूत धातु है ना भय की धातु किसे कहा जाता है सबसे मजबूत धातु है ठीक है कड़ा धातु है तो ये प्लेटेनियम है महंगा धातु है ठीक तो इसे भय का धातु कहा जाता है भारत का तोता किसे कहा जाता है जो खड़ी बोली का और उर्दू के क्षेत्र में बहुत ज्यादा काम किए थे फारसी के क्षेत्र में ये अमीर खुसरू थे ये भारत के तोता भी इन्हें बोला जाता है तबला वादक भी थे बहुत अच्छा बांसुरी वादक भी थे ये उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे जो उत्तर प्रदेश है ना उसके ही प्रथम राज्यपाल को भारत के प्रथम महिला राज्यपाल बोला जाता है और ये कौन थी तो ये सरोजनी नायडू थी पूछ सकता है कि भारत के प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी सरोजनी नायडू थी भारत के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी सुचिता कृपलानी थी ये भी याद रखिएगा ये भी यूपी के से थी ठीक तो यहाँ पर आप याद कर सकते हैं कि सरोजनी नायडू क्या थी वो यूपी के प्रथम राज्यपाल थी महिला थी और वो भारत की भी प्रथम राज्यपाल थी चंद्रप्रभा वन जी अभ्यारण किस राज्य में स्थित है तो जो ये उत्तर प्रदेश में थी चंद्रप्रभा वन जी बिहार कहाँ स्थित है तो उत्तर प्रदेश में स्थित है यह भी याद रखिएगा भारतीय संविधान के किस भाग में नीति निर्देश तत्व का वर्णन है तो जो भारतीय संविधान के भाग चार में है किसमें है तो भाग चार में है ठीक है नीति निर्देशक तत्व ये कहाँ से लिया था आयरलैंड से लिया गया है और जो भाग तीन है उसमें फंडामेंटल राइट मतलब मौलिक अधिकार है मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है तो यूएसए से लिया गया है और जो भाग टू है ना उसमें सिटीजनशिप है और भाग वन है उसमें भारत और राज्यों का संघ जो है वो क्षेत्र वाला दिया हुआ है ठीक समुद्री मार्ग से भारत की खोज सर्वप्रथम किस देश के नाम एक ने किया था आप जानते ही हैं सर्वप्रथम किसने किया था तो पुर्तगाली द्वारा किया गया था वास्को डिगा मैंने चौदह सौ अंठानवे में कालीकट जो है
भाखड़ा नंगल बहुदेशीय परियोजना किस नदी पर स्थित है जो भाखड़ा नंगल बहुदेशीय बहुत उद्देश्य मैंने बहु उद्देश्य के लिए किया गया है यहाँ से झील भी बनाया गया नहर भी बनाया गया तो ये सतलज नदी पर है बहुत ही बड़ा परियोजना है बहुत ही बड़ी बहुदेशीय परियोजना है तो सतलज नदी पर है ठीक ये भी याद रखिएगा तो ये क्वेश्चन था आपका पच्चीस क्वेश्चन ये जरूर बताइए कि यह पच्चीस क्वेश्चन में कितना सही कर पाए हैं और कैसा लगा वीडियो ये जरूर बताइएगा मैंने सोचा कि बुद्ध से जो भी रिलेटेड है इसमें क्वेश्चन कर दूँ अभी और क्वेश्चन जो छुटा होगा आप वो अगले वीडियो में हो जाएगा ठीक वीडियो कुछ लंबा हो गया होगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए स्टडी मूड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन